So namtukuza Bwana kwa sababu ya neema yake na kwa sababu ya ubali aliyotoa. Sababu ni mengi tumepata tumepitia lakini hatuja hatujatupa uh, mwelekeo. Haleluya. Tumekuwa tukijipatia nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Tukijipatia nguvu kwa neno la Mungu. Maana yake tungeshindwa kitabu sana lakini kwa sababu ya neema ya Bwana na kutumailia katika neno la Mungu tumeendelea na kusimama Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunaona kwamba tuko hapa ujue kwamba hapa ni Mungu anatupigania. Bwana Yesu asifiwe. Hata ku maintain hii madhabahu huko ni Mungu anatupigani, anatupigania. Bwana Yesu asifiwe. Ku maintain madhabahu sio ku maintain uh, viti. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni ku maintain holiness and righteousness. Isimame katika madhabahu ya Mungu. Haleluya. Ku maintain the presence of ya Mungu, glory ya Mungu isitoke katika nini? Madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake uchafu unakuja, unachafua madhabahu ya watu, inachafua makanisa kubwa. Sasa inawacha tu kama sina kwa za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bila Mungu, bila utakatifu, na hata bila uhaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu madhabahu uh, nini? Presence ya Mungu ilipotea ilipotea wakati ambapo watu walichanganya wakaingia katika dhambi praise the lord jesus christ amen lakini sisi we are protecting and guiding the lord jesus christ haleluya amen manake ako ndani yetu ni lazima tumengane na tupigane hii vita tusimame ili tukaweze kuona ufalme wa mbinguni bwana yesu asifiwe amen nataka kuongea kuhusu about the shakings haleluya jinsi mungu anavyonena kupitia maandiko na kupitia neno lake Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka kusoma katika kitabu cha Hagai. In the book of Hagai. Hagai 2:6. Hagai 2:6. Na ninaweza za Hagai 4. Inasema hivi. Yet now be strong. Zerubbabel says the Lord. And be strong. Joshua son of Jehozadak the high priest and be strong all you people of the road says the road and work for i am with you says the road of host bwana yesu asifiwe amen mungu anasema kwamba anatuhimiza that be strong hallelujah amen be strong all you who the people of the road all the, all the priests be strong hallelujah amen and be strong all you people of the land says the lord and work for i am with you bwana yesu asifiwe says the lord of uh, the lord god almighty ati natufanya nini natufanye kazi praise the lord jesus christ and work for i am with you bwana yesu asifiwe huu ni wakati ambapo walikuwa wamefika watoto wa israeli hata wakina Joshua na wale ambao walikuwa sasa wameachi wameachwa baada ya Musa kuenda na waigine sasa generation ya kina Joshua na wakawa wana wanatembea katika the shaking ambazo zilikuwa zinawashake Bwana Yesu asifiwe maadui vile jinsi walikuwa nakuja na walikuwa natingizwa haleluya lakini Mungu akawaambia jinsi ya kwamba ati be strong haleluya be strong kwa sababu Mungu ako pamoja nanyi na akawaambia kwamba wakati Mungu anatembea na wao wawe strong kwa sababu yuko pamoja na wao na wawe strong wakiwa wanafanya nini wanafanya kazi ya Mungu Bwana Yesu asifiwe sasa kuna mawibi ambao uko katika hata ulimwengu huu wa kiroho dakika hii Bwana Yesu asifiwe na hiyo ndio Mungu anatuhimiza tuwe strong praise Lord Jesus Christ tuwe strong manake kuna mambo mengi majaribu yamekuja na mambo mengi ambayo yamekuja kuyubayubisha kanisa lakini Mungu anatuambia be strong because the Lord is with you haleluya wakati ambapo unaendelea unakuwa strong na bado unaendelea na kufanyia nini Mungu kazi praise Lord Jesus Christ haleluya hebu sikiza vile anaendelea na kusema According to the word that I covenant with you when you came out from Egypt so my spirit remain among you do not fear Bwana Yesu asifiwe Ati according to the word of God about Mungu ali, wakati alikutoa alikwambia do not fear hiyo hiyo covenant Mungu ataendelea kuitimia Bwana Yesu asifiwe Haleluya wakati ambapo ulikuwa unatoka ulikuwa uliokoka kuna ile promise ambayo Mungu alikuambia wakati ambapo ulitoka Egypt Egypt ni mahali tulikuwa kwa dhambi Bwana Yesu asifiwe na kumbukaga wakati huo wakati huo nilikuwa wakati nimetoka hivyo tu kuna mambo nilikuwa ninatipitia na Mungu akanine akanine akanie akaniambia kwa ndoto ati do not fear for i am with you na wakati huo akanionyesha kuna 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 vitu zingine zilikuwa zinaenda yani step kubwa sana zilikuwa zinakuja kunisikia lakini kwa ndoto nikasikia do not fear for i am with you bwana yesu asifiwe so nikawa na nguvu sana nikajua kwamba kutakuja 
mambo mengi ambayo itakuja kukufanya ni kama unataka kuogopa bwana yesu asifiwe but do not fear for the road is still with you bwana yesu asifiwe na hivyo ndivyo anatueleza siku ya leo kwamba hiyo ndio anaendelea ana, na kusema six sasa for that is the road of host once more it is a little well haleluya anatuambia once more note the word once more stand for anatuonesha stand for a little well haleluya i will shake heaven and earth and the sea and the dry land bwana yesu asifiwe ati mungu ata shake the heaven and even the sea and even the land bwana yesu asifiwe ati gai ago dukadukia jowe iria igoro na ginyago ko thenye thenyumo bwana yesu asifiwe ata yubayubisha praise lord jesus christ yani misingi ya dunia itayubayubishwe praise lord jesus christ wakati misingi ya dunia inayubisha yubishwa hapo ndipo job ata ye alipatiwa alipa, alipatikana mahali alikuwa anazubazubishwa hivyo kwa sababu kulikuwa kuna the, the, the storms ambazo zilimkujia praise lord jesus christ mungu anakuja kuyubayubisha dunia hii he is shaking the world kwa nesa sifuwe mm. not even the, the world hata biguni ali, ali shake na wakati ali shake satani haku ili stand kile alifanya ni nini at the time of duniani bwana yesu asifiwe hata malaika wakiwa wakijifanya wa, wa jeuri wanashikwa na manyoro na wanateremshwa bwana yesu asifiwe because god is shaking the world praise lord jesus christ he is shaking even the sea munaona hata sea uko ukiangalia mambo ya tsunami It is the Lord who is shaking them. Bwana Yesu asifiwe. Tsunami ina shikio ina shikio ina shikio. Maji inatoka katika atapakate katika na wapi? Katika maji mahali iko. Katika unajua kwa bahari kuna kuwa na misingi ati kwamba maji haipitagi hapa. Maji inakuja hapa kwa Indian Ocean, ilikipita hapa inarudi. Ina Sasa wakati Mungu anaishek inatoka bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Bila kusikia mahali na inaenda inakuta watu. Watu wanakufa. Praise Lord Jesus Christ. Tsunami ukiangalia uone kwamba mahali popote God is shaking ata mirima inalipuka hadi kwiki dio dio hizo zinafanya fanya hivi dunia bwana yesu asifiwe haleluya ni wakati mungu ana shake dunia bwana yesu asifiwe na wakati ana shake ujua ana huaga ana shake spiritually even physically ana kushake spiritually na ana kushake pia physically bwana yesu asifiwe na huo ni mwili uwa unaatakiwa kwingine unataka dio na, na, na magonjwa kwingine mwili una uh, roho inatakiwa na mambo sasa ambayo inakugonga haionekani lakini kiroho unaiona praise lord jesus christ Amen. so it is the shaking that the lord jesus christ is speaking about wakati unaona mawingi mawimbu mawingi uh, uh, sasa inchi ya Kenya unaona kuna mawimbi ambayo inashake kikenya inafikia afya kisorai dam inajaa watu wengi sana wanakufa bwana yesu asifiwe amen walikufa watu wagapi Eh? Mwana. Lakini approximately. Bwana Yesu asifiwe. So ukiangalia unaona kwamba kuna kitu Mungu anajaribu kuende kuamusha nchi ya Kenya. Praise Lord Jesus Christ. Ni dem wakati Mungu ana shake hiyo dem. Eh? Hiyo misigi ya, yake ina, inangoka. Maji inakuta watu. Praise Lord Jesus Christ. Amen. The word of God must be fulfilled. Hallelujah. Amen. Na anasema vizuri sana, I will shake once more. I will shake the heaven and the earth, the sea and the dry land. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiingia katika kitabu cha Hebrew, utakuta akisema kwamba once more I will shake the heaven so that what is to, what can be shaken Ah uh, will be shaken and what will remain will be remain bwana yesu asifiwe ati wakati mungu ana shake bwana yesu asifiwe uwaga analeta mayu, kuyubayubisha analeta testi katika maisha yako ili cho, kile ambacho ni cha kusimama kisimame bwana yesu asifiwe kile ambacho ni kidhaifu kiaguke bwana yesu asifiwe kama misingi hii misingi hii haijafishika vizuri ile ya kuvujika wacha ya kuvujike bwana yesu asifiwe haleluya Praise Lord Jesus Christ. Ni Mungu huwa anayubayubisha ili akaweza kusimamisha kitu cho, chake ambacho kiko kiko, kiko takatifu. Kitu ambao ni, ni, ni strong Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu huwa anangoa foundation ambazo sio mzuri na analeta foundation zake mwenyewe. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Na hiyo ndio shaking ambayo inayotendeka piguni na duniani ili ikisheka kanisa la Mungu ili tukaweza kuamuka kwa sababu ya falme nani wa mbinguni praise lord jesus amen so watu wa Mungu kama jinsi unaona kuna sheki ni lazima tukaani tukae na tukae katika hizo sheki praise lord jesus amen. Amen. ukiona mvua ikikuja ukiwa na mvua unaona watu wanakuana nini na mwavuli kuna kitu wanakuana nayo na mwavuli na nini 
Agambut. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna nini kuna kuna hiyo msimu ya ya mvua. Praise Lord Jesus Christ. Yaani tuwe watu aboni updated. Tusiache nyuma kiro. Kiro ho. Bwana Yesu asifiwe. Watu aboni wa updated. Ati tunajua kwamba saa hii unaona niko na gambut sababu ya vile barabara yako yetu iko. Bwana Yesu asifiwe. So niko ni updated kwa sababu ya vile huko. Lakini uwezi kuniona jana wali na, na gambut. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata mvu, hata mwavuri huwezi kuona unabeba mwavuri ati labda ya jua. Bwana Yesu asifiwe. So watu wa Mungu, ni lazima tuwe updated wakati majaribu inakuja, wakati misingi ya dunia ina, inabomolewa na Mungu anaweka misingi yake tusimame. Praise Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sasa ujue kwamba kama sisi hatutavuzo na hiyo misigi, hiyo damu ya sorai, unajua kuna damu nyingine ya kiroho inapeleka ina, 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 ina watu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna damu ya kiroho inapeleka watu. Na hiyo inakuja inakuja na force nyingi sana. Unakuwa damu ya discouragement inatumwa ikuje isafishe watu wa Gedorai. Watu wanasafishwa wanasafishwa. Wote wanapeleka na discouragement. Wale walikuwa waobaji wanakosa kuwa waobaji. Wale walikuwa wanatumikia Mungu wanakosa kuwa wanatumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna damu ambayo imefunguliwa ije ishukue watu na inawapeleka wapi? Kuzimu. Praise Lord Jesus Christ. Those are the shaking that in the, that is in the spirit. Na ni wakati huu wa kutimama na kuelekea katika ufalme wa mbinguni. Maana wakati unaona hivyo ujue kwamba ni wakati ambao Eh, kuna eh, nini Mungu anatafuta wale ya body wake Praise Lord Jesus Christ Umesikia hivi anasema kwamba ana shake ili wale wa kusimama wakaweza kusimama Praise Lord Jesus Christ wale wa kuaguka wakaweza kuaguka Haleluya Ni wakati umefika asi kwamba wakati wa wa wa, nini, wa, 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 wa the weed and uh, the wheat and the weed umefika Bwana Yesu asifiwe wakati wa wale ambao ni wa Mungu na wale ambao si wa Mungu ndio umefika praise the Lord Jesus ili watu wa Mungu wakaweza kusimama praise the Lord Jesus na wakati ambapo kuna kuna kuwa na shaking my dear brother and my sister when there is shaking that is when we determine that is when we, we see those who are standing Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio wakati huwa tunaona wale ambao wamesimama Bwana Yesu asifiwe. Kukiwa usiku Usiku si dio huwa mnaona nyota. Bwana Yesu asifiwe. Unaona unaweza kuona nyota uh, nini? Kwa ukiwa na mchana, hauwezi kuona Bwana Yesu asifiwe. Lakini ujue nyota bako bado ziko. Kuna mahali tunasoma ati nyota zidi, zinakuwa zimeenda kulala. Ati usiku zinaamuka. Hakuna mahali zinakuwaga. Nyota zinakuwaga huko lakini hatuzionangi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kukiwa na giza, that is the time that we see what? We see the stars. Haleluya. So wakati ambapo kuna giza my brother my sister hapo ndipo unafaa unafa, uonekane mwangaza wako. Haleluya. Wakati Gedurai imekuwa sasa ni kama giza hapo ndipo tunafaa tuone matunda yako. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Wakati majaribu inakuja hapo ndipo tunafaa tuone hapa na kuna nyota imengaa hata kama kuna giza. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hapo ndipo tunafaa tusimame kwa sababu ni wakati wa hatari. Praise the Lord Jesus. Amen. Juzi tulikuwa tunatoka huko town. Na tukakujia huko tukakuja tukihubiria huko uh, kwa Koinange tukawahubiria. Kukuja hapa kubia hata Koinange haina, haina watu. Huku Gedorai diko Koinange sasa imeja. Wegi sana wako pale. Na ukiangalia wale wasichana ni wasichana wadogo 25 bilo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawajali wako huko barabara hata wanataka ku, ku, kuingia sasa huko huko kwa huko kwa Zerite. Zerite bwana Yesu asifiwe. Unajua amejifita hapa kwa vibanda sasa kuna twingine ambapo sasa tunataka ni kama tuna, bado wa, wa, ni kama wanaenda kwa Zerite. Bwana bwana Yesu asifiwe. Mm. Na ukiingeingia unakuta sasa kuna wengine ambao wako kule kwa leri wako huko. Watu wachafu watu wa, wa ovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So wakati duliona hivyo tukona bad. Sasa imekuwa ni kama Sodoma na Gomora. Watu wanasema kadiria ya Amerika, Amerika. Sisi unajua muna, tuna, tunajionaga tunatembea tu kwa mwangaza mwangaza lakini haujai kuja usiku uone yale mambo yanateteka. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo huwa tunasikia my brother, hiyo tu huwa tunaisikia kwa kwa, kwa nini? Kwa mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haujai sikia mambo ya kuagiza. Haleluya. Siku ya leo ukifunguliwa macho usiku uone yale mambo huwa yanatendeka mji wa Gedorai, unaweza kusema Mungu kuja nichukue niende bikuri. Sitaki kukaa huko kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Full of evil ambayo inatendeka mahali huku. 
kama Sodoma na Gomora. Praise Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So ndugu wapendwa, wakati unaona hivyo, that is the moment that we need to see the light. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao makahaba hapo ndipo wanafaa kujua sasa kuna kuwa na wahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kuna giza hapo ndipo kuna faa kujulikane ati kuna mwangaza. Praise Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Manake hao kukiwa mchana hao ndio wanakuja wana, 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 wana na wanakuja kwa nyumba. Na kwa kanisa wanaenda tu kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Lakini ikifika usiku shua wanaenda wana, 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 wanaenda kujianika. Praise Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wapendwa, tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati za hatari. Na hao vile walikuwa wamevaa, walikuwa wamevaa kama vile unaona kanisa za leo zikifaa. Praise Lord Jesus Christ. Kwa sababu ni watu ambao hawana wan, na wanafikia kutokea katika mwangaza. Praise Lord Jesus Christ. Ukiangalia katika saa ambao tuko, shetani hata ameboeka kukaa jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kutokea mwangaza kwa mwangaza sasa. Praise Lord Jesus Christ. Yaani ame yaani he he is fed up. Hataki kukaa tena kwa giza. Hapana. Wanataka sasa watoke watoke kwa barabara. Mchana. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Kwa inanga ilikuwa kama mambo ilikuwa mambo ya usiku. Lakini wakati unakuja itakuwa sasa life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Raifu mchana wanasimama kule mnaona. Muna, Ndio hao wametokea ni saa 7 ndio hao. Praise Lord Jesus. Amen. Amen. Manake shetani amekataa kujificha katika giza. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nasi kwa nini tunajificha? Praise Lord Jesus Christ. Amen. Kwa nini nasi tunajificha katika giza? Hatutaki kuonekana katika mwangaza. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Huu sio wakati wa kujificha wa Kristo. Huu sio wakati wa kujificha na kuficha ati kufunikia mafuta yako. Huu ni wakati wa kusimama na neno dunia iagaziwe watu wajue kuna Mungu Praise Lord Jesus Christ Hallelujah maana ke watu ni kuchukua wameshikwa mateka wengine hawajijui wengine wamekamatwa na shetani mahali pale Bwana Yesu asifiwe Amen Wale wako mahali pale ni masita zetu wale wako mahali pale wengine ni watoto wetu Bwana Yesu asifiwe Amen na walisema tuobe mchungaji tuobe ndio walisema kwa sababu wanataka maombi. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Lakini sisi tukienda kwa maombi, tunajiobea kanisa imeikuwa ni ya kujipenda, kujiobea about me, about me, me, me only. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu hata wengine unaweza ku extend. Ku extend hata mita moja maombi, wengine hawa extend. Wanajiobea tu, haobei makahaba, haobei walevi, haobei wale wamepotea, ni kujiobea na kujipenda. Unaona nani akiingia katika pale wa migodi ambao amejipenda? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hakuna kuingia kama namna hiyo kama walevi wanachukua naga wanasema wewe umekunywa pombe uje kunywa kuja tukununulie na anaenda anakunywa hii upendo upendo tunaiona hata kwa dunia kwa na upendo mwingi sana sigara unaona hata mwenda wazimu anakunywa sigara na nunua sigara na shindo hii hata mwenda wazimu amepata pesa ya sigara Bwana Yesu asifiwe yani wako na upendo ya kuenda jehana nasi mtue na upendo ya kuenda vikuni na unashika brada yako na unaobea huu na una extend the love of god Amen. Praise Lord Jesus Christ. Hallelujah. So ni wakati wa kuagaza, manake ni wakati ambapo misingi ya dunia inayubayubishwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akitaka kutoka jehanamu, akuje arid hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo hata Mungu mwenyewe anasikia sasa ni wakati wake wa kuja. Yesu anaambia sasa tulia, 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 tulia wakati umekaribia ume, ume sasa. Jiandae uende uchukue watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So, ukiangalia hili neno linafurufiriwa. And I will shake all the nation and they shall come to the desire of all nations. And I will feed the temple with the glory says the Lord of hosts. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Aki wakati huo, the same same moment about Mungu atakuwa akishake dunia hii. Praise the Jesus Christ. The same moment about atakuwa akitutest through testing my brother my sister. Wakati huo the same same time that is when he will fill his temple with the glory of the Lord. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kuna testing about tuna 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 tunapitia katika maishani mwetu wacha kuona testing. Wacha kuona kuanguka. Wacha kuona kufinyirika. Wacha kuona ati umetupoa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuona kumalizika. See the glory of the Lord which is being restored. 
Haleluya. Uone the glory of the Lord. Manake wakati hiyo sheki na kuja, kuna mkitu Mungu anasema, kuna the glory of the Lord above itakuja kufiriwa. Praise the Lord Jesus. Amen. Haleluya. Anasema I will fill this temple with the glory, says the Lord of hosts. And the temple number one, it is your your body, Vanessa Sikio, which is your heart. Hallelujah. Amen. So he will fill you with the glory of the Lord Jesus Christ. Vanessa Sikio. How do I kuona mtu abaye amekuwa hospitalini, amegojeka, huyo mtu wakati amegojeka amefinyirika, mkienda kumuangalia sasa wakati ambapo umeona kama amefinyirika, huyo mtu ndani yake ako na utukufu mwingi sana. Bwana sifuye. Hata kama amefinyirika na mwili, hata kama nini ukienda huko unakuta kwamba huyo hata anamwencourage nyinyi ambao mko na afya. Bwana Yesu asifiwe. Manake huyo mtu hata amefuguka macho, mkiwa hapo tu anamwambia ninaona bibi imefuguka. Naona Yesu mahali yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyo mtu amekaa katika hiyo kitanda, ametengenezwa, ametengenezwa hadi sasa amejazwa utukufu wa Mungu. Yeye nyinyi mnaona tu mwili yake vile inakaa. Lakini yeye anaona kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu mwili yake imetengenezwa, imeshikiwa, imeshikiwa hadi sasa imewekwa utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo hivyo. Baada ya mateso ya dunia hii, baada ya mambo ambayo iko dunia hii, kuna utukufu ambao tutajazwa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na huo utukufu ndio ulifanya wakina Paulo, wakina mitume, una watu wengine wote wafanyie Mungu kazi. Hawakuangalia zile walikuwa wanatembea. Bwana Yesu asifiwe. Vipigo ambao walikuwa nafanya. Hawakuangalia hata kama walisimama na Mungu wakasimama na Mungu katika maisha yao, katika mambo yao, they look upon that glory that ambao ilikuwa inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So watu wa Mungu, wakati kuna kufinyiriwa, wakati kuna majaribu, ujue kwamba tunafaa kuangalia nini? The glory that is coming. Praise Lord Jesus. Amen. Na ukiangalia hiyo glory, hakuna kitu hata kimoja kitakutenganisha kita katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna manake yote itakuja unaona hepa. Hapa nilikiona hii mashida ninajua hii shida imekuja, najua kuna glory iko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaona majaribu najua hii majaribu iko hapa, najua kuna glory iko nyuma ya majaribu. Praise the Lord Jesus Christ. Si Job alizichwa na utukufu wa Mungu. Baada ya kutestiwa, Job alizichwa na ile utukufu wa Mungu. Yaani alivalishwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Wakati unaona majaribu inakuja, wakati unaona dunia imekaa namna hii, ujue kwamba there is the glory of the Lord that is waiting. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na ikifika hapo ndio inafika wakati ambao ni wa kutafuta nini ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia vile Mungu anasema. The silver is mine and the gold is mine says the Lord of hosts. Bwana Yesu asifiwe. At the silver, silver ni ya nani? Yeah. Yake. Na gold ni ya nani? Yeah. Ni yake. Na hivyo ndivyo Mungu anafanya. Wakati Mungu ana shekhi dunia hii, wakati Mungu analeta majaribu, wakati Mungu analeta misetemesho hata ya hadi, ujue kwamba kuna kitu anatafuta. Na hiyo kitu anatafuta ni silver and gold. Haleluya. Amen. Yaani anatafuta wale watakatifu, anatafuta wale watasimama, Atafu, anatafuta wale ambao watakao kulipresent katika ufalme wa mbinguni. Mm. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. There is a choosing of the bride of Christ. And that choosing of the bride of Christ iko katika hatari, manake iko katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati wanajeshi wa je, nini the, the army, jeshi, wanajeshi wakati wanashukuriwa ame kule. Kwanza wanapigisho raud. Bwana Yesu asifiwe. Wanapigwa maraud. Wanakuja wanafanya matiz, wanafanya tiz. Hadi wengine wanaboeka. Bwana Yesu asifiwe. But at that point there is a choosing of the army. Bwana Yesu asifiwe. So wakati wa babu unaona ni majaribu huwa tunapigishwa na Mungu. At that time there is a choosing of the bride of Christ. Praise the Lord Jesus Christ. And so many people they even they are not even chosen. They die even before being chosen. Bwana Yesu asifiwe. Raud moja tu ya kuzunguka kikiwaja. Walikuwa wanazunguka sehemu tatu. Raud moja tu hivyo mwingine hata jamaa za ah ameto ameenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani watu wengi huwa wanakufia wana katika tu majaribu ile tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine wanatoka katika roho, wengine wanaanguka, wengine wanaachana na Mungu, wengine wanaachana na utakatifu kwa sababu ya ile raud moja. Na kuna raud mbili zinakuja. Praise Lord Jesus Christ. Amen. So you see, Mungu ni lazima afanye sheki, Mungu ni lazima ayubayubishe ili akaweza kupata 
kitu chake mahali pale the bride of Christ ambaye ni silver and gold. Haleluya. Kitu ambao ni silver ambao unaangalia hivyo unajiona. Kitu safi kitu madidadi ambao inang'aa. Haleluya. Na hiyo inachomolewa katika majaribu, inachomolewa katika majaribu, katika mambo mingi sana ambayo imefanyika mahali pale. Praise the Jesus Christ. Amen. Wale ambao wamechomoa wamechomoa wamechomolewa hapo ni watu ambao wametembea katika majaribu. Wengine wamefikia katika moto. Praise the Jesus Christ. Amen. Neno la Mungu vile lilisema kwamba atiniheri ukate mguu wako kwa moja kuliko uingie jehana na miguu miwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asi kama hiyo mguu ndio itakufanya uingie jehana ni heri unini ukate. Kama jicho ndio hiyo inakuguna tata, unangoa, unaingia biguni. Bwana Yesu asifiwe. So, wale ambao wataingia kule ufalme wa biguni, watakuwa ni watu ambao wako na mashida kubwa. Praise God. Sio mashida ya roho, lakini mashida ya mwili. Praise God. Kiroho, yani mwingine unaona aliingia akiwa na mguu mmoja aliingia akiwa na nini na mguu mmoja yani alikuwa anaenda anaadhua anaadhua dhua akijira kama kiwa matini bwana yesu asifiwe maana ke yeye hakukompromise e, aliona hii mguu itafanya nini afanye nini abaki akangoa hiyo mguu na akadhua dhua akaingia ufalme wa mbinguni <laughs> Lord Jesus Christ haleluya mwingine naye akaona hii macho di inafanya mimi nifanye dhambi hii macho di inafanya akangoa hiyo jicho akaingia kule akiwa hana macho Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hapo katika ufalme wa nani? Wa biguni. Praise Lord Jesus Christ. Hivyo ndivyo watu ambao wamejitolea ufalme wa biguni wamejitolea. Haleluya. Hiyo macho tumesema hata mguu, tumesema inaweza kuwa nyumba yako. Nyumba yako inakatana ile inasema pana. Wewe hautatumikia Mungu. Hapana. Mimi nataka hivi na hivi. Praise Lord Jesus Christ. Mzee naye anasema mimi nataka hivi na hivi. Hauwezi. Praise Lord Jesus Christ. Anaamua hapana. Heri ningoe hii mguu mimi nitie ufalme wa biguni. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Yaani unaona kwamba hautarudishwa nyuma na mguu yako. Praise Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hata mambo ya doa ndio hivyo iko. Hauta mambo ya doa ujue kwamba sasa ikikuja hapa ni mwili ndio ndio ni mwili. Lakini ikifika kuingia ufalme wa mbinguni sio mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni kibinafsi. So huo ndio wakati ambao unaona kwamba hapa huyu amekataa na amekataa. Sasa mimi unataka kusema ati mimi sita sitenda kanisa, mimi sitatumikia Bwana. Praise Lord Jesus Christ. Mwingine naye anataka kusema kwamba hapana mimi nimefika mwisho hapo ati wewe nimekwambia utakaa hivyo na utakaa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unasema hapana. Mimi nataka kutumikia Mungu. Mimi nataka kujia kwa mwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe unaangalia kwamba mimi niangalie kwanza ufalme wa mbinguni. Hii gine wacha ikufuate. Praise the Lord Jesus. Haleluya. Lakini ya dunia, ya dunia wacha yasikuteganishe na Mungu. Praise the Lord Jesus. Nimekwambia hapa ni raud. Ndio maana ninakwambia mbinguni watu wanaingia lakini wanaingia. Praise the Lord Jesus. Eh, lakini tukisema kwamba sasa mambo ya dunia, unajua hii mambo ya dunia ni vikwaso kwa sisi. Haleluya. Mambo ya dunia imekuwa vikwaso kwa wale wanataka kujia kwa mambo vikuli. Unakwaso unakwaso unakwaso. Unakwaso hata na na na, 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 na wale wako very near, very close to you. Unakwaso wa Bwana Yesu asifiwe. Lakini haukwaso kwa kitu kingine ili ukaweza tu kuondoka katika the presence of God. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama tuseme haujaokoka hizo vikwaso haiwezi kujua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. So, ni ujiulize. Je, sasa utakuwa haujaokoka ili usikwaswe? Bwana Yesu asifiwe. Utarudi kwa dunia ili usikwaswe? Praise Lord Jesus Christ. Utarudi kwa dunia ili ufurahishe mke wako? Ufurahishe mume wao. Mwana. Ah ah ni wakati wa kuchagua Yesu ama kuchagua mume wako. Praise Lord Jesus Christ. Uchague Yesu ama uchague mke wako. Manake huu ndio wakati sasa Mungu anachagua ana, ana biarusi wake. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Na huyo biarusi ni Mungu ambaye amesimama, amejitenganisha kabisa na amesema mimi nitasimama na neno lako. Hadi kuwe kama ama kuwe nini. Haleluya. Kunyesha ya mawe ama surai surai dem ipasuke. Unasimama na Mungu. Haleluya. Praise Lord Jesus Christ. <laughs> Haya, sikia. The silver is mine and the gold is mine. Says the Lord of hosts. The glory of the latter temple shall be greater than the former. Says the Lord of hosts. And in this place I will give peace. Says the Lord of hosts. Vanessa. After you have been tested, after you have been, uh, you have gone through those things and the suffering, there is peace at the end. Vanessa. Kuna amani mwishoni. 
What is that? There is peace at the end of my brother. After you have suffered a little. You know what I'm saying? That, 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 that once more, I will shake. You know what For that is the road. Once more, it, it is a little well. Praise the Jesus Christ. That means that majaribu na tebea ni majaribu ya muda mdo? Mdo. It is for a for, for, for well. Hallelujah. It is for a well. Once well. It is for a well. For instance, a short time. Na hiyo a short time, diyo sasa tunatakiwa too to strong. Praise the Jesus Christ. Huo diyo wakati wa kuomba. Huo diyo wakati wa kufunga. Huo diyo wakati wa kufanya muku kazi. Bila kuagalia. Vile watu wanasema ama vile mambo ya nendelea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekuambia huu ndio wakati wa kushine katika giza. Shine in the in your darkness. Wherever you are, kama umewekwa katika giza, kama umewekwa katika mahali unaona kama kuonekani, you are supposed to shine in that place. Bwana Yesu asifiwe. Popote umewekwa na Mungu, wewe ndiye mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Na mwangaza uje unakuwa na adui mwingi sana. Haleluya. Mwangaza unakuwa na adui mwingi sana. Wewe watu wapendi mwangaza na hawapendi kumulikwa ukienda huko sasa kule wamepo wa, 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 wako katika huko kwa giza huko watakadi mambo ya mwangaza bwana Yesu asifiwe hata karabu migi na ni zote hakuna karabu huwa inawekwa babu kama hii ama babu ile ingine ya hero bwana Yesu asifiwe hakuna inawekwa hiyo kwa sababu wanatakaka wale kwa giza ile wanawekaga ni nini maruduru Mekira marudududu. Yaani kitu ambao huoni vizuri. Unaona? Unaona hivyo. Ati hata unaweza kue ukiwekewa hiyo pombe, unaona pombe ya green. Wengine anakunywa pombe ya ya blue. Juu ile ragi iko huko, ni ragi ya kukuchaganya. Ana <laughs> Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa wengine hata waezi chua, hata wakikunywa makojo ya ya watu ya watu huko, wanawekewa anakunywa tu. Ati yagaliwa anaona aka nika nikale tu ninakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wote wa giza hawapendagi mwangaza. Praise the Lord Jesus Christ. Na hiyo giza ndio wameleta 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 hata kanisa sasa unaona zinakaa nini? Disco. Zimepewashwa hizo the right. Sasa wameweka zile marangi za nini? Za LED hizo LED hizo disco right. Unaona tu ni maburu, buruki kisha, unaona kuna kuwa giza na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu na kuabebagi Biblia Unajua sasa ni simu. Na simu wana, wakiwasha hivyo kwa giza wanaona. Hiyo ni deception. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hiyo giza imetolewa imekuja kanisani. Watu hawana nagi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo sasa unaona kwamba unakaa nisha na mtu unakaanisha mtu lakini hamuoni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kanisa dio lakini hamuone na hamuoni hamu, hamu vizuri. You are not seeing well. I, uko tu ni kuoshi mtu anaoshi lakini hawaoni mtu vizuri. Mtu atakuja vile ameako lakini hataki kuonekana. Praise the Lord Jesus Christ. Shetani amejua kwamba ukipoesha hii ukipoesha hapa useme sasa hii kanisa itakuwa kanisa ya giza. Huko kutajaa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutajaa watu wewe itana kesha kesha kuna kakalaiti ka, ka, kadogo hivyo. Eh? Na kuna music watu watajaa huko manake hawajioni hakuna mtu anajua ni nitakuja vile niko bwana Yesu asifiwe mwingine atakura atakuja na na na, na uchai wake hamuoni bwana Yesu asifiwe mwingine aje na pombe yake weke huku hamuoni bwana Yesu asifiwe kwa sababu wako kwa nini kwa giza praise the lord jesus christ lakini that the moment mtaweka the right hivyo hapo ndipo utaona watu wameanza kutoka one by one sure 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 manake wanajiona sasa ni kama wako via it like they are naked Hallelujah. Praise the Lord Jesus. So Mungu kile ananena ni kwamba the silver is mine and the gold is mine says the Lord of hosts. Na hiyo ndio ana anatafuta. Wewe ni gold, wewe ni silver. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa ni gold, Mungu anakutafuta mahali huu. Huko. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati gold imefichwa mahali, ukikuku watu ukisikia kuna gold hapa, watavuja vuja hii nyumba yote. Hawatataka kusikia. Watavuja vuja wakitafuta hiyo gold. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu huwa anavuja vuja vitu vingine zetu. Anakuvuja vujia mahali unaka. Hata kazi akiona hiyo kazi imekushika sasa umekuwa sasa wewe ha, 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 unatumikia hiyo kazi kwa sababu wewe ni gold anakuja. Anda goga goga hiyo kazi akitafuta gold yangu. Hii copy gold yangu. Haagari kazi. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia gold yake. Praise the Lord. Haleluya. Sio ni wakati wa kusimama ukijua wewe ni gold usimame na Mungu. Manaki ni wakati ambapo utukufu wa Mungu umeashiriwa na uko karibu sana. Praise the Lord. 
kurudi kwa Yesu Kristo umekaribia. Na huu kama ni waka, kama kuna wakati wa kusimama ni wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Bila kuangalia si jirani anafanya, bila kuangalia si jirani anasema maana hiyo ndio mambo huwa inafanya watu waabuke. Bwana Yesu asifiwe. Ati nilisikia wanasema Haleluya. Sasa walisema hivyo. Mimi sijui kama nitaendelea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ah ah ni wakati wa kwa kufuga masikio yako vile unafikia. Praise Lord Jesus Christ. Na kutizama mbele utumikie Bwana. Haleluya. Nataka kumaliza. Na nataka kumaliza na hili neno. Katika kitabu cha Psalms. In the book of Psalms 11 usikie vile Mungu anasema. Nitasoma. Psalms 11 hapo 3 anasema, If the foundation are destroyed, what can the righteous do? Bwana Yesu asifiwe. Ati kama misingi ya dunia, kama misingi itatigizwa, eh, what will the righteous do? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ni swali mnaulizwa na Mungu. Kama misingi yenyu itatigizwa, mtafanya nini? Haleluya. Ni kuaguka mtaanguka. Haleluya. Ni kusimama tutasimama watu wa Mungu. Haleluya. Ni kuomba tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Let us trust the Lord our Lord. Manake akianza ametuambia be strong and do not fear. Haleluya. Wakati wowote ukifikia Mungu akikwambia be strong and do not fear, useme ni muzaha Mungu anakuambia. Mungu ameshaona ni nini kinakuja katika maisha ni mwako. Haleluya. Akikwambia be strong, anajua ile jambo inakuja. Itakuja jambo kubwa sana. Haleluya. Sasa ni wewe uwe strong na you don't fear all the things that are coming to happen. Abona Yesu asifiwe. Haya. Hebu sikia. At if the foundation are destroyed, what can the righteous do? For the Lord is in his holy temple, the Lord throne is in heaven. His eyes behold, his eye reads test the sons of men. Abona Yesu asifiwe. At macho ya Mungu yamemuelekea kwenu. Abona Yesu asifiwe. Na his eyes is easy test the sons of men for necessity ni mungu ana test ku test the sons of men kwa necessity ni majaribu iko ili tukaweza kutestiwa na mungu haleluya lakini ujue kitu moja hivi kwamba chochote kinaweza kukufanyikia hata mwili wako mwenyewe unaweza kukugeuka mwili ambao sasa uko nao kwa necessity haleluya ukugeuke but the lord will test you praise lord jesus christ Amen. haya anasema ati the lord test the righteous unaona the lord test who the righteous kwa nesa sifu ya testing huwa zinakuja kwa nani wale ambao ni righteous kama vile job alitestiwa kwa sababu alikuwa righteous kwa nesa sifu but the temptation huwa zinakuja kwa wale ambao wana desire mambo ambao ni ya dhambi kwa nesa sifu ya ujue kuna the temptation na kuna the testing Temptation bibi inasema kwamba watu wanaanguka kwa temptation kwa sababu ya kuogozwa na mwili. Kwa Yesu asifiwe. Mwingine anataka kutajirika lakini hana pesa. Kwa hivyo temptation zinafanya aibe kwa sababu ya nini? The desires. Those are temptation. But there are testing, testing of the righteous. The Lord tests his righteous people. Bwana Yesu asifiwe. And testing and temptation are not the same thing. Hallelujah. So be wise and you recognize between testing and temptation. Kuna watu ambao wanasebea wengine wanaanguka kwa usherati wanasema ah it is the testing of the righteous. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaona mtu ameaguka kwa dhambi, mwingine ameibia mwingine. Haleluya. Mwingine tuseme ametukana mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme ni, ni the temptation. Ah useme ni the testing of the righteous. That is you are tempted and you are tempted by your own body. Bwana Yesu asifiwe. Mwili yako ina ina demand revenge. Bwana Yesu Wakati una demand revenge, una una sijata utapika mwingine. Kwa sababu unajaribu kujitetea, kujidefend. And where you know that the Lord defend you. Bwana Yesu asifiwe. So there is testing and there is uh, temptation, but what you are speaking about is about testing. The Lord test his righteous one. Bwana Yesu asifiwe. My brothers and my sisters, are you ready to be tested? Hallelujah. Watu ambao wako ready ni watu ambao wameamua Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya ije ya mawe ama ije sorai. 
ama ile iko karibu ikuje hatuwezi hatuwezi kushindwa kwa nesa sikia so watu wa Mungu huu ndio wakati wa kusimama na anasema hivi the road test the righteous but the weekend and the one of the one who loves virus he sows hate kwa nesa sikia wale wabaya wale wa, watukutu wale wa ovu Mungu ha, Mungu anachukia roho kama hizo kwa nesa sikia haleluya haya na ninamalizia hapa Upon the weekend he will rain coals fire and brimstone and burning weed shall be the portion of their cup for the Lord is righteous he loves righteousness he is con- co- countenance beyond the upright hallelujah Bwana yeah. Yesu asifiwe Mungu huwa anasimama na watakatifu wale ambao wako righteous Bwana Yesu asifiwe ukiwa righteous hata misigi iubayubishwa ukiwa righteous hakuna misigi yako inaweza kuagushwa praise the Lord Jesus Christ hallelujah so this calls for the for, for, for the perseverance of the saint for necessity it is cause for the perseverance of the saint for the endurance and for being patient with the Lord for necessity yeah. kile ambacho kinaendelea tunafaa tuigojee Mungu na tuwabie Mungu aendelee na kutupatia nguvu for necessity yeah. maana yake nimekuambia kwamba chochote kinaweza kutunza kutenganishwa na chochote wakati huu for necessity yeah. lakini wakati unaokuja kama job Mungu atakulipa haleluya yeah. god will have to restore you because you have waited you have not seen bwana yesu asifiwe job hakufanya dhambi job haku hakutetemeka hapana hakusema hapana mimi kwa sababu nimejaribu huyu mungu acha mimi niende kwa mungu bwana yesu asifiwe haleluya wacheni tukojee mungu bwana yesu asifiwe kama vile wale vijana wa wa, wa, wa ile walikojea mungu wakina shadrak na meshak wakasema hata 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 mkubwa hata ku, hata uh, mungu wetu tunajua anaweza kutuokoa lakini hata kama hata tuokoa tunakuambia hatuwezi inamilia hii mshongo bwana yesu asifiwe yani ni mtu itaitwa bwana yesu asifiwe walikuwa wamekata eh kusema kwamba walikuwa wamekata alikuwa alikuwa amejipeana already asi kwamba kama hautatuokoa kama hautatuokoa tunajua kwamba hatuwezi kuinamilia hii bwana yesu asifiwe hapo ndipo inafika watu wanasema kwamba wanaanza kuwa na tashwishi Ati hakuna Mungu. Hey, unajua hakuna Mungu. Tumekuja tukadiskava kwamba hakuna Mungu. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. Kuna watu walikuwa wameenda katika hii safari ya vikuni. Mnaendanisha na mtu mnafika mahali 50 years mko katika salvation bado mnagojea huyu Yesu. Praise the Lord Jesus Christ. Yule mtu mlikuwa mnaya after 50 years anakuja na kawambia unajua my brother nimegundua aje mm. hakuna Mungu mm. nimegundua kwamba huko duniani ni ku celebrate kama job alisema sije katika kitabu sije amhubiri alisema kwamba ile kizuri huko duniani ni kusherekea na dunia bwana Yesu asifiwe ukule ushibe ukunywe haleluya akuchaganye akwambie nimekuja kugundua kwamba hakuna Mungu bwana Yesu asifiwe hao vijana wa, wakina shada kana abedignego hata kama waliambia hivyo walisema kwa kila ninajua kwamba na mimi sita inamilia Mungu. Kuwe kuna Mungu ama hakuna Mungu sita inamilia hivi huku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hata akikwambia kwamba afta akwambie sasa sikia amekwambia hivyo ndivyo wanakuja wana sasa wanasema. Wana sikia mshukaji amesema mimi nimekuja kujua kwa hapa wapendwa hakuna mahali tumeendaga. Hakuna ga Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watasema hiyo maneno. Praise Lord Jesus Christ. Tumekia Bwana. Eh yeah, kuwa mmoja wa kusema kwamba mimi nami wacha nitumikie Mungu. Kama hakuna Mungu ni sawa. Lakini hata kama hakuna Mungu, mimi nitaishi katika maisha matakatifu. Praise the Lord Jesus Christ. Mimi sija jitajita jita, uh, jichanganya na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hakuna jehanamu, mimi sitaingia kwa dhambi. Praise the Lord Jesus Christ. Tukiingia huko tutajua. Kwa sababu kama ilikuweko na ulifanya dhambi, uko kwa motoni. Ha, there is no rusi. Hakuna kurusi unaruzi ukikaa katika holiness and righteousness. Hakuna nini heri unaweza kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. So, ni wakati wa kusimama na usisikie vile watu wanasema. Manaki watu watasema mambo mengi na wakaoneshe kwamba bado tuko na mwendo mkubwa sana tuko mbele zetu na bado tuko na wakati mwingi duniani. Hata tuko na wakati wa kutubu, hata usitubu. Hata si wakati wa, wa, wa hiyo mambo mnahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hivyo ndivyo watu wanasema. Eh unasikia hii gospel tunahubiri. Ukipelekea mtu unaona huyu mtu ameahamia siku sasa unaniambia mimi sita jenga prod sasa kwa sababu Yesu anakuja. Hiyo jiri staki wewe. <laughs> Haleluya. Mwingine anakwambia unataka sema hatutaenda shule? Hapana. Sio hivyo tunahubiri. 
hatuhubiri watu wasisome hatuhubiri watu wasijenge watu wacha wajenge lakini wanapojenga wakumbuke kwamba nini Yesu wanarudi Bwana Yesu asifiwe Biblia ilisema kazi kama wakati wa Nuhu hivyo ndivyo itakavyokuwa watu wengine walikuwa watakuwa waki giving in marriage Haleluya. Wengine watakuwa wakikula, wengine wakienda waki kazi, wengine wakirima, yani shughuli za dunia zitaendelea. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Lakini katika hizo shughuli za dunia, wacha ukute ukiwa tia. Yeah. Tia. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Sisi hatuko kama hao. Hiyo anasema hii ya dunia inaisha, jitu kichome nini, jitu wende wapi? Hana Bwana Yesu asifiwe. Sio dunia inaisha, ni Yesu anarudi. Praise Lord Jesus Christ. Akirudi bado dunia itaendelea huko. Anti kaisa aendelee kufanya mambo yake na bado watakuwa na wakati mwingine na bado kuna the 1000 years after sasa before after hapo sasa hapo ndipo dunia kuisha bwana yesu asifiwe so tuko bali sana na dunia kuisha lakini tuko katika nyakati za mwisho we are in the end time events lazima ziadamane yesu kwanza akuje ashukue golden silver bwana yesu asifiwe kwa sababu wakati destruction inakuja kufanyika the gold and the silver they cannot be destroyed they must be picked ni lazima zichukuliwe si maintainiwe bwana yesu asifiwe na ukasikia katika revelation pale about the opening of the seals wakati muhuri unafunguliwa unasikia akisema kwamba do not touch the wine do not touch the the the, 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 the wine and what and the spirit kuna kitu anasemanga do not touch uh, the what the oil eh? do not touch the oil eh? the wine the wine bwana yesu asifiwe do not touch the wine Bwana Yesu asifiwe. Ati usi asiguze ile wine na asiguze pia mafuta. Don't touch that oil. Bwana Yesu asifiwe. So kumaanisha wakati dunia ina ujumba yupo hivyo kuna kitu ambao hakiwezi kukuguza. Wale wametua mafuta ya Mungu, wale wako na Holy Spirit and that is a new wine that called new covenant. Bwana Yesu asifiwe. Hawataguzwa. Bwana Yesu asifiwe. Hawataguzwa. Mungu atatupreserve na Mungu atatutikitenganisha na chochote ambacho ni kiovu. Bwana Yesu asifiwe. So ni kwetu sisi wapendwa Tusimame na Mungu wakati huu na majaribu yote ambayo inakuja tujue kwamba ni kwa muda ambao imekuja. Praise the Lord Jesus Christ. Tuzidi na kuomba na tuzidi na kusimama na imani. Wewe wacha your relationship wacha it grow ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Your relationship wacha it grow na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajijua, kama uko hai katika kiroho, unajichuguza na unajua kwamba wakati uko down. So you know you know the time that you are down you know wakati ambapo hauombi you know wakati ambapo uko kinyume na Mungu that is the time that you need to arise and to pray Bwana Yesu asifiwe urestore maisha yako iwe mzuri mambo yanapoendelea wewe uwe umesimama Bwana Yesu asifiwe manake wakati ambapo mawimbi ilikuja uh, ule wakati ambao the disciples walikuwa katika the, ile Mary Kabu wakati mawimbi ilikuja Mungu alisimama Yesu alisimama tu na akapoesha mawimbi praise the lord jesus christ Amen. so kile kinaweza kupoesha ni yesu peke yake hallelujah Amen. huyo ndio tuna, 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 tuna we need now we call upon his name na atakuja and he will come the storm hallelujah bwana yesu asifiwe na atatuogoza katika jia zake kitu kingine ni kuomba kuweka maombi kila wakati weka maombi unapoenda weka maombi unapoingia kwa wakati weka maombi unaporudi omba unapoenda omba bwana yesu asifiwe yani be in the spirit unajua watu ambao wanaomba wanakuwa in the spirit the more you pray the more you are in the spirit bwana yesu asifiwe au kuna mkristo anabaya anasema ati mimi you know i am a spiritual christian mimi niko kwa kiroho lakini huyo mtu anaomba siku moja kwa siku anaomba siku moja na anasema mimi ni mtu wa kiroho roho gani na mtu ambaye ni kiroho huaga ako katika roho wakati wa wote praise the lord jesus christ yani ako, kon, ako na connection ya biguni connection ya biguni kwamba you are connected unasikia tu kukaa katika uwepo wa bwana hii ni time pray pray in the spirit praise the lord jesus christ that is what it means to walk in the spirit you are in the presence of the lord hallelujah wakati wote unasikia kwa mimi nataka hata wakati uko free unasikia mimi nataka kwenda kuomba because you are connected to the spirit hallelujah Amen. So that you may be refreshed. Wakati unaomba you are being refreshed by the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiende tuamke na miguu yetu katika jina la Yesu. Nishike mkono. Nisizame.
kem kono ni si zame mawi mi ni mengi ni si yokoi ena bere za mungu ambia mungu jambo katika jina kula yesu kaenda kusimamisha mawimbu yote ambayo imetumwa katika maisha ni mwako kende kuambia mungu anapoyubisha dunia akusimamishe katika imara akusimamishe katika msingi wa neno lake katika utakatifu na uhaki in the name of Jesus ukaweza kuishinda